വേൾഡ് മിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പവിത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ബസ്റ്റ് ആൻഡ് ചക്കരക്കൽ മട്ടന്നൂർ നല്ല നല്ല മരങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഡിസൈനുകളിൽ മാംഗോ ഡോസ് മാംഗോ ഡോസ് നിയർ ഗൂഗിൾ മോഡിറ്റോറിയം ചക്കരക്കൽ ആഞ്ജനേയ സ്റ്റീൽ ചക്കരക്കൽ വൈഫ് മലയാളിയാണല്ലേ ഞാൻ കലാമണ്ഡലം കാലോസ് ചെണ്ട ഹാപ്പി ഓണം ബ്രോ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫാത്തിമ ഗോ സോ പ്യോർ സോ പ്രഷ്യസ് കണ്ണൂർ കമ്പിൽ മട്ടന്നൂർ കംസൂർ അറ്റ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ കൊക്കൈൻ വിൽപ്പന നടത്തിയ നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സിന്തേന ഫ്രാൻസിസ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് കണ്ണൂർ ടൗൺ എസ് ഐ ശ്രീജിത് കൊടേരിയും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ പിടിച്ചത് രാജ്യാന്തര കൊക്കൈൻ വിൽപ്പനയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്ന് സംശയിക്കുന്നു മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇയാൾ ബംഗളൂരുവിൽ വിമാനമിറങ്ങി ബസ്സിൽ കണ്ണൂരിൽ എത്തുകയായിരുന്നു റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കൊക്കൈൻ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനും പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരാളെ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഗ്രാം കൊക്കൈൻ പിടികൂടി ഇതിന് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ വില വരുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഏതിനങ്ങളോടും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഓണം ബക്രീദ് ഖാദിമേള കണ്ണൂർ ഖാദി സൌഭാഗ്യ അങ്കണത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖാദിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേരോട്ടമുള്ള ജില്ലയായ കണ്ണൂരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളത് ഖാദിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥപ്രഭാവമാണ് ഖാദിയിലൂടെ ഗാന്ധി ജീവിത വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഖാദിക്കും ഖാദി പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം പ്രസംഗിക്കുകയും ചരിത്രപരമായി ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക ഖാദി പ്രസ്ഥാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖാദി തൊഴിലാളികൾ ഖാദി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി നിരവധി സ്രോതസ്സിൽ മേഖലയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് തന്നെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന ജോർജ് അധ്യക്ഷയായി മേളയിലെ ആദ്യ വിൽപ്പനയും അവർ നടത്തി സഖാവ് ഷർട്ടിന്റെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം ദിശ ചെയർമാൻ സി ജയചന്ദ്രൻ നൽകി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം പി നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ടി സി മാധവൻ നമ്പൂതിരി മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി ശ്യാംകുമാർ കണ്ണൂർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ എൻ നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മേള ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് വരെ തുടരും പഴയ തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗതർ വസ്ത്രം എന്ന ധാരണ മാറ്റണമെന്നും യുവജനങ്ങൾക്കും ട്രെൻഡിനൊത്ത വസ്ത്രങ്ങളും മെറ്റീരിയലുകളും നൽകാൻ ഖാദിക്ക് കഴിയണമെന്നും ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന ജോർജ് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഖാദി മേഖല ലാഭാധിഷ്ഠിതമല്ല ഒരു രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഖാദി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരമാണ് ചരിത്രമാണ് ഖാദി മേഖലയിൽ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വില കുറച്ച് ഖാദിയുടെ പേരിൽ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഖാദി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ഈ അനധികൃത വിൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ശോഭന ജോർജ് പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ലാത്ത പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടണം അതാണ് ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഖാദിയുടെ തുണിത്തരങ്ങളും ഖാദിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തീർച്ചയായും ജനങ്ങളിലേക്ക് പണ്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറെ കൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചർക്കിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖാദിയും വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖാദിക്ക് കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്കും പുറത്ത് വിപണി കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്തിരി ഇടേണ്ടാത്ത സ്റ്റാർച്ച് വേണ്ടാത്ത ഷർട്ടുകൾ ഖാദി ബോർഡ് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഖാദി ബോർഡ് പുതുതായി വിപണിയിൽ ഇറക്കിയ സഖാവ് ഷർട്ടിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും അവർ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വന്നില്ലേ അത്രയേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയവും ആ കാര്യം കൈത്തറി വസ്ത്ര പ്രദർശന വിപണന മേള ഇ പി ജയരാജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം കൈത്തറി മേഖലയെ വിപുലീകരിക്കണമെന്നും അതിനായി തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കൂലി നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിലൂടെ മാത്രമേ കൈത്തറി മേഖലയെ വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തിരുവോണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ അതിൽ ഓണ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കൈത്തറി വികസന സമിതിയും സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പും നന്നായിട്ട് തന്നെ മഴയുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയെയും കാലവർഷത്തെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരം നടത്താൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഇവിടെ ആകർഷകമായ നിലയിൽ തന്നെ സ്റ്റാളുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘങ്ങളും അവരുടെ സ്റ്റാളുകളിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ലോകനാഥ് വിവേഴ്സിന്റെ പുതിയ സ്റ്റാളിന്റെയും ചിറക്കൽ വിവേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നമായ ഈസി സ്റ്റീപ്പിംഗ് ബേബി ബെഡ് പിണറായി വിവേഴ്സിന്റെ പ്രീമിയം ഷർട്ട് എന്നിവയുടെ പ്രകാശനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു പോലീസ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേളയിലെ ആദ്യ വിൽപ്പന കണ്ണൂർ കൈത്തറ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അരക്കൻ ബാലന് നൽകി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കാൻലൂം ട്രേഡ്മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രകാശനവും മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും ജില്ലാ കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി നടത്തി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ അടുകിൽ ലിഷാദീപ് കണ്ണൂർ ഹാൻഡ് വ്യൂ ചെയർമാൻ കെ പി സഹദേവൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ യാൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ മനോഹരൻ ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ കൈത്തറി വികസന സമിതി സെക്രട്ടറി കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ വാഷുമായി പിടിയിൽ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച് രൂപീകരിച്ച ശ്രീകണ്ഠപുരം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠപുരം റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ പി പി ജനാർദ്ദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് എരുവേശി ദേശത്ത് കുറുക്കൻ പറമ്പിൽ ശിവരാമൻ എന്നയാളെ പിടികൂടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ വാറ്റുചാരായും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷ് സഹിതമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രിവെന്റീവ് ഓവർ പി ആർ സജീവ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ എം വി അഷ്റഫ് എം എം ഷഫീഖ് ഉല്ലാസ് ജോസ് പി കെ മല്ലിക തുടങ്ങിയവരാണ് റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രതിയെ തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരുക്കിയ കുട്ടികളുടെ വാർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വാർഡിലേക്ക് രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കുട്ടികളുടെ വാർഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് സന്ദർശിച്ചു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് വാർഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശീതീകരിച്ച വാർഡിൽ ഒരേ സമയം ഇരുപതോളം രോഗികൾക്ക് കിടക്കാം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് വാർഡ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നിനാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാത്രമായുള്ള അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് കണ്ണൂർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്ക് നവീകരിച്ചത് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകളെ കിടത്തുന്ന വാർഡാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് ഒരേ സമയം അൻപത് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന ഈ വാർഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആധുനിക തരത്തിലുള്ള കട്ടിലുകളും ഓരോ കട്ടിലിനോടും ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള മേശയും രോഗികളുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ലോക്കറുമുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നിലയിൽ ഒ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശിശുരോഗ ഒ പി ഗർഭിണികൾക്കും സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒ പി അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നിരീക്ഷണ മുറി മുലയൂട്ടൽ മുറി കുടുംബാസൂത്രണം എന്നിവയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് തനാർബുദം പരിശോധിക്കാനുള്ള മാമോഗ്രാം ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാ
ഒരുപാട് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അംഗൻവാടി തലത്തിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി ക്ലാസ് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേറെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തോ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നമ്മളെ കുട്ടികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളടക്കൂല കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളോ അധ്യാപകര് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരുത്തി അപ്പൊ നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വിവരങ്ങൾ എത്തണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്തി ഇരിട്ടി അഡീഷണൽ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ ബേബി സുനില പി സി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ വാർഡ് കൌൺസിലർ മുബീന ഷാഹിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സുചിത്ര സുധീർ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി ഇസ്മായിൽ യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മട്ടന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പി പി ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാളിൽ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ വി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ബി പ്രമോദ് കെ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വി കെ സുഗതൻ പി പി ശ്രീധരൻ എം പ്രദീപൻ പി മുകുന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി എ ബി പ്രമോദിനെയും സെക്രട്ടറിയായി അജിതിനെയും ട്രഷററായി എം പ്രദീപനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളാൽ ഗ്രഹിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും ലഭിക്കുന്നതിന് വിധത്തിലുള്ള ഫലമാർപ്പണികൾ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ആർ എം എസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ദ്വൈവാർഷിക സമ്മേളനം എൻ ജി ഒ ഹാളിൽ നടന്നു ജനറൽ കോൺഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അഗ്രേജിയാ തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരോളം ഡൽഹിയിൽ പഴയ ആർ എം എസ് യൂണിയന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം യൂണിയന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ആഫീസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യോഗം ചേർത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒരു ആരോചന യോഗം വിളിച്ച് ഒരു അഡ്വോ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രൂപീകരിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് നമ്മൾ വൈകി വൈകാരണമായ കാരണം ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ പലതുകൊണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ജി പി എ നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ സി ജി പി എ നിലവിലുണ്ടാകുന്ന പിന്നെതിരാണ് മറ്റൊരു സംഘടന എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേണ്ടത് കാരണം സി ജി പി എയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴായാലും മുമ്പായാലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ മാതൃകാപരമായി പെൻഷനേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പൊ അതിന് പുറമേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ കാര്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ എന്തായാലും എ ഐ പി ആർ പി എ രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മെമ്പർമാരെ ആദരിക്കലും പുസ്തക പ്രകാശനവും രചയിതാക്കളെ ആദരിക്കലും നടന്നു പി എൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി എ മോഹനൻ വി പി സോമശേഖരൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എ ടി നാണു എൻ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ബി എസ് എൻ എൽ കാഷ്വൽ കോൺടാക്ട് ലേബേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ട്രഷറർ അരക്കൻ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അൻപത്തിയാറ് വയസ്സിനു മുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം തൊഴിലാളികളെ ടെൻഡറിൽ കുറക്കുന്നതിനെതിരെയും സ്വീപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ സമയം വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പെറ്റി കോൺട്രാക്ടിലെ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് അന്നന്ന് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളായി കഴിയുന്നവർ ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ട് ആ തൊഴിലാളികളിൽ ഏഴ് ശതമാനം തൊഴിലാളികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുൻ തലമുറ നേടിത്തന്നിട്ടുള്ള സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും തോൽത്തരുതയും എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരായി ഇന്ത്യക്കകത്ത്
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി വി കൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി മനോഹരൻ കാരായി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഐ ആർ പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ എം എം മനോജ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കൃഷ്ണൻ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഡ്രീംസ് ജൻ ബ്യൂട്ടി ക്ലബ്ബ് മൂന്ന് പേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഹെയർ കട്ടിംഗ് ഹെയർ സ്പാ ഡാൻഡ്രഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെഡ് മസാജ് ഹെന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നമസ്കാരം